നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറുകളുടെ ആവശ്യകത എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സംവിധാനം നിങ്ങൾ കണക്കിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും മൈക്രോ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോലും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കും ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും ഒന്നിലധികം ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൂട്ടിയായിട്ടുള്ള ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു വേറൊരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ആംപ്ലിഫയർ ഒന്നും കൂടി സിഗ്നലിനെ വീണ്ടും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണോ അത്രത്തോളം സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നിന്ന് വേറൊരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പലപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നലിൽ കണക്ട് ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിഗ്നലിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു 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 സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സിഗ്നലിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കപ്ലിങ് രണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കപ്പൾ ചെയ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാസ്കേഡിങ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളെ കപ്ലിങ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ആംപ്ലിഫയറും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്ലിങ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഈ കപ്ലിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി സീറോയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ വി വൺ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ വി സീറോ ബൈ വി വണ്ണിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വി സീറോ ബൈ വി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വി ടു ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ടു രണ്ട് സ്ഥലത്തും വി ടു കൊടുത്താൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസലായി പോകും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നും വരില്ല നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി സീറോ ബൈ വി വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ടു താഴെയും ഇവിടെ വി ടു മുകളിലും വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ യാതൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാ
ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ടു ആണ് അവിടെ വി ടു ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ വി ടു ആയിരിക്കും അപ്പം വി ടു ബൈ വി വണ്ണിനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എ വി വൺ വി സീറോ ബൈ വി ടുവിനെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് എ വി ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് എ വി വൺ രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് എ വി ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ വി വൺ ഇൻറ്റു എ വി ടു എന്ന് കാണാം അതായത് ഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലധികം ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ഒരു പത്താന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ അഞ്ചാണെന്നും വിചാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു വോൾട്ട് ആദ്യത്തെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗെയിൻ പത്താന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മടങ്ങ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കിട്ടും പത്ത് വോൾട്ട് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അമ്പത് വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയും ടൈംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഒന്നിലധികം ആംപ്ലിഫയറുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തത് ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആർ സി കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സിഗ്നൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സിഗ്നലിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററുകളോ ട്രാൻസ്ഫോമറോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് വയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ ഇനി ഡീറ